అక్టోబర్ నైన్టీన్ హండ్రెడ్ మెడిటరేనియన్ సీ కెప్టెన్ డిమిత్రీ స్కాంటోస్ ఇంకా అతని షిప్ లో సిబ్బంది సముద్రంలో వస్తున్న తుఫాన్ నుండి తప్పించుకోవడానికి ఒక ఐలాండ్ దగ్గర ఆగారు వీళ్ళు స్పాంజ్ డైవర్స్ సముద్రం లోపలికి డైవ్ చేసి అక్కడ పెరిగే స్పాంజ్ లాంటి వాటిని కలెక్ట్ చేస్తారు వీటిని తమ సొంత దేశమైన గ్రీస్ లో అమ్ముకుని బ్రతుకుతుంటారు వీళ్ళు ఆగిన ఐలాండ్ పేరు యాంటీ కెతెరా అక్కడ వీళ్లకి సముద్రంలో ఎప్పుడో మునిగిపోయిన ఒక పెద్ద షిప్ కనిపించింది తర్వాతి రెండేళ్లలో ఆర్కియాలజీ డిపార్ట్మెంట్ కి చెందిన డైవర్స్ ఆ షిప్ శిథిలాలలో ఉన్న ఎన్నో నిధులను బయటకు తీశారు ఆ షిప్ దాదాపు రెండు వేల సంవత్సరాల క్రితంది హండ్రెడ్ బీసీ టైంలో గ్రీక్ దేశానికి చెందిన షిప్ అది నగలు కంచు విగ్రహాలు ఫ్లవర్ వేసెస్ ఇలాంటి వాటన్నిటితో పాటు ఇత్తడితో తయారు చేసిన ఒక క్లాక్ లాంటిది కూడా ఆ షిప్ లో దొరికింది అది యాంటీ కెతెరా మెకానిజం ఇది దొరికిన ఐలాండ్ పేరునే దీనికి పెట్టారు ఇది ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం ఒక వాల్ క్లాక్ అంత సైజ్ లో ఉంది ఇది క్లాక్ లో మినిట్స్ హ్యాండ్ అవర్ హ్యాండ్ ఉన్నట్లే ఈ డివైస్ లో కూడా సెవెన్ హ్యాండ్స్ ఉన్నాయి ఇవి కాకుండా థర్టీ గేర్స్ ఒకదానికొకటి ఇంటర్ కనెక్టెడ్ గా ఉన్నాయి సైడ్ కి ఒక చిన్న హ్యాండిల్ ఉంది గ్రామ్ ఫోన్ లో ఉండే నీడిల్స్ లాంటివి రెండున్నాయి ఇవే కాకుండా ఏవో అక్షరాలు కూడా చెక్ ఉన్నాయి దీన్ని పరిశీలించిన ఆర్కియాలజిస్ట్ కి ఇది చాలా అడ్వాన్స్డ్ మెషిన్ అని అర్థమైంది కానీ ఈ మెషిన్ ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తుంది అనేది మాత్రం అర్థం కాలేదు యాంటీ కెతెరా మెషిన్ మీద కొన్ని ఇన్స్క్రిప్షన్స్ ఉన్నాయి అది ఏన్షియంట్ గ్రీక్ భాష అని తెలుసుకున్నారు కానీ ఈ మెషిన్ వేల సంవత్సరాలు సముద్రంలో ఉండటం వల్ల బాగా పాడైపోయింది చాలా పార్ట్స్ మిస్ అయ్యాయి కూడా సో అంతకన్నా ఎక్కువ ఇన్ఫర్మేషన్ సైంటిస్ట్ కి దొరకలేదు పంతొమ్మిది వందల అరవై ప్రాంతంలో ఎక్స్రే ఇమేజింగ్ వచ్చాక యాంటీ కెతెరా మెకానిజం ని ఎక్స్రేస్ తీశారు ఆ ఎక్స్రేస్ ద్వారా ఇది ఏంటో ఇంకా డీప్ గా అర్థం చేసుకునే ప్రయత్నాలు మొదలు పెట్టారు వాళ్లకు అర్థమైన దాన్ని బట్టి ఈ మెకానిజం లో ఉన్న సెవెన్ హ్యాండ్స్ లో ఒకటి సూర్యుణ్ణి ఇంకోటి చంద్రుణ్ణి సూచిస్తాయి మిగతా ఫైవ్ హ్యాండ్స్ మెర్కిరీ వీనస్ మార్స్ జుపిటర్ సాటర్న్ ప్లానెట్స్ ని సూచిస్తాయి ఈ మెషిన్ పక్కన ఒక హ్యాండిల్ ఉంటుంది ఈ హ్యాండిల్ ద్వారా ఒక డేట్ ని మనం సెట్ చేస్తే ఆ డేట్ నాడు అంతరిక్షంలో ఈ ప్లానెట్స్ ఎక్కడెక్కడ ఉంటాయి అనే పొజిషన్ ని ఈ హ్యాండ్స్ పాయింట్ చేస్తాయి ఇదంతా చాలా ప్రిసైజ్ గా సెట్ చేసి ఇంటర్ కనెక్టెడ్ గా ఉన్న గేర్స్ తోటి క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నారు డేట్ సెట్ చేసినప్పుడు మెయిన్ గేర్ ద్వారా చిన్న గేర్స్ కదిలి కరెక్ట్ గా ఈ ప్లానెట్స్ పొజిషన్ ని చూపిస్తుంది ఇది కనిపెట్టిన సైంటిస్ట్ యాంటీ కెతెరా మెషిన్ ప్రాచీన కాలానికి చెందిన ఒక కంప్యూటర్ అన్నారు ఇప్పుడు కంప్యూటర్ తో మనం డిజిటల్ గా కమ్యూనికేట్ చేస్తాం అంటే వన్ జీరో భాషలో కంప్యూటర్ కి మనం ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇస్తాం దీన్నే మనం కోడింగ్ అంటాం యాంటీ కెతెరా మెకానిజం లో కూడా ఇలాంటి కోడింగే ఉంది కాకపోతే వన్ జీరో కి బదులు దానిలో ఉండే గేర్స్ ఒక గేర్ కి ఇంకో గేర్ కి ఉండే రేషియోస్ ఇంటర్ కనెక్షన్స్ వీటి ద్వారా ఈ మెషిన్ ప్లానెట్ పొజిషన్స్ ని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తుంది మనం జస్ట్ డేట్ సెట్ చేస్తే చాలు ఆటోమేటిక్ గా అదే క్యాలిక్యులేషన్స్ చేయగలదు ఇది మాత్రమే కాకుండా ఈ మెషిన్ ఇంకా సోఫిస్టికేటెడ్ అని అప్పుడు దాన్ని పరిశీలించిన సైంటిస్ట్ అభిప్రాయం కానీ వాళ్ల దగ్గర ఉన్న లిమిటెడ్ టెక్నాలజీతో ఇంతకన్నా ఎక్కువ తెలుసుకోలేకపోయారు టూ థౌజండ్స్ వచ్చేసరికి త్రీ డి మ్యాపింగ్ టెక్నాలజీ మనకు అందుబాటులోకి వచ్చింది దీని ద్వారా ఈ మెషిన్ ని పూర్తిగా రీకన్స్ట్రక్ట్ చేయగలిగారు త్రీ డి మోడల్ ద్వారా వీళ్ళు యాంటీ కెదరా మీద ఉన్న లెటర్స్ ని అర్థం చేసుకోగలిగారు వాళ్లకి అది ఒక ఇన్స్ట్రక్షన్ మాన్యువల్ అని అర్థమైంది ఆ ఇన్స్ట్రక్షన్ మాన్యువల్ ద్వారా మెషిన్ పజిల్ ని వాళ్ళు సాల్వ్ చేయడానికి కొత్త ఇన్ఫర్మేషన్ దొరికింది ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ తో మెషిన్ ఏమేం చేస్తుందో ఫైనల్ గా వాళ్ళు కనిపెట్టగలిగారు అవేంటో మనము చూద్దాం నెంబర్ వన్ ఇందాక చెప్పుకున్నట్లు ఒక పర్టికులర్ డేట్ నాడు ప్లానెట్స్ ఏ పొజిషన్ లో ఉంటాయి అని ఈ మెషిన్ చెప్పగలదు నెంబర్ టూ జోడియాక్ సైన్స్ అంటే రాశి చక్రాలు వీటికి రిలేటివ్ గా సూర్యుడు చంద్రుడు పొజిషన్స్ ని ఇది క్యాలిక్యులేట్ చేస్తుంది నెంబర్ త్రీ సూర్యగ్రహణం చంద్రగ్రహణం ఎప్పుడెప్పుడు వస్తాయి అనే చెప్తుంది ప్రాచీన గ్రీకు దేశంలో కొన్ని రకాల గ్రహణాలను చెడు శకునాలుగా గుర్తించేవాళ్లు వాటిని వేరు వేరు కలర్స్ తోటి ఐడెంటిఫై చేసేవాళ్లు ఈ మెషిన్ గ్రహణం ఎప్పుడొస్తుంది అని చెప్పడమే కాకుండా అది ఎటువంటి గ్రహణం అనేది ఈ కలర్స్ ద్వారా చెప్తుంది నెంబర్ ఫోర్ మనం కామన్ గా యూజ్ చేసే త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ డేస్ క్యాలెండర్ నెంబర్ ఫైవ్ ప్రాచీన గ్రీకులు మెటానిక్ సైకిల్ అనే ఒక క్యాలెండర్ ని పాటించేవాళ్లు ఇది చంద్రుణ్ణి ఆధారం చేసుకుని ఉంటుంది దీనిలో ఒక సంవత్సరం ఇంచుమించుగా మన పంతొమ్మిది
ఏన్షియంట్ గ్రీస్ లో నాలుగేళ్లకు ఒకసారి ఒలింపిక్స్ జరిగేవి ఇవి చూడడానికి అప్పట్లో దాదాపు యాభై వేల మంది దాకా వచ్చేవాళ్లు ఆ ఒలింపిక్స్ కి కౌంట్ డౌన్ ఈ మెషిన్ చూపిస్తుంది ఇవన్నీ చూసిన సైంటిస్ట్ షాక్ అయిపోయారు ఎందుకంటే ఒక చిన్న ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఇంత యాక్యురేట్ గా ఇన్ని మెజర్మెంట్స్ ఇవ్వడం ఆల్మోస్ట్ ఇంపాసిబుల్ ఇంకా తెలుసుకుందామని యాంటీ కెతెరా మెకానిజం మీద ఉన్న ఇన్స్క్రిప్షన్స్ ని ఫర్దర్ రీసెర్చ్ చేశారు దీని మీద అక్షరాలు చాలా చిన్నగా ఉన్నాయి ఒకో లెటర్ అయితే వన్ పాయింట్ టూ మిల్లీమీటర్ మాత్రమే ఉంది వీటిని హ్యాండ్ రైటింగ్ అనాలిసిస్ ద్వారా ఇద్దరు వేరు వేరు వ్యక్తులు రాశారని కనుక్కున్నారు ఐలాండ్ ఆఫ్ రోడ్స్ అనే గ్రీకు దేశంలో ఇది తయారు చేశారని కూడా తెలిసింది యాంటీ కెతెరా మెషిన్ ఏం చేస్తుందో తెలుసుకున్నాక దీని గురించి సైంటిస్ట్ కి ఎన్నో డౌట్స్ వచ్చాయి ఇదెవరు వాడేవాళ్లు సైంటిస్ట్ వాడేవాళ్లా లేకపోతే నార్మల్ గా ఇప్పుడు మన ఇంట్లో క్యాలెండర్స్ ఉన్నట్లు అందరి దగ్గర అవి ఉండేవా ఒకవేళ అదే నిజమైతే ఇలాంటి మెషిన్స్ ఇంకా దొరుకుతాయా అసలు ఇంత చిన్న మెషిన్ మీద అంతకన్నా చిన్న గేర్స్ ని ఎలా అసెంబుల్ చేశారు ఇప్పుడు ఒక వాచ్ ని యాక్యురేట్ గా తయారు చేయాలంటే రోబోట్స్ యూజ్ చేసి రోబోటిక్ ప్రొసిషన్ తో తయారు చేస్తున్నారు అంటే కనీసం ఒక నానో వంతు ఎర్రర్ కూడా జరగకుండా ప్రస్తుతం ఉన్న టెక్నాలజీతో వీటిని తయారు చేస్తున్నారు మరి రెండు వేల ఏళ్ల క్రితం ఇంత సోఫిస్టికేటెడ్ మెషిన్స్ ఎలా వచ్చాయి యాంటీ కెతెరాలో ఇప్పటి టెక్నాలజీ కన్నా ఎన్నో రెట్లు అడ్వాన్స్డ్ టెక్నాలజీ ఉంది అంత అడ్వాన్స్డ్ టెక్నాలజీ అప్పటి కాలంలో ఎక్కడి నుండి వచ్చింది ఇలాంటి గొప్ప టెక్నాలజికల్ వండర్స్ ఇంకా ఉన్నాయా అడ్వాన్స్డ్ లాస్ ఆఫ్ ఫిజిక్స్ ని వాళ్ళు ఈ మెషిన్ లో వాడుతున్నారు అవి వాళ్ళకి ఎలా తెలిసాయి ఇలా ఎన్నో క్వశ్చన్స్ డౌట్స్ సైంటిస్ట్కి వచ్చాయి కానీ వీటికి ఆన్సర్స్ ఇంకా తెలియలేదు మొనాలిసా పెయింటింగ్ కన్నా హయ్యెస్ట్ కాస్ట్ ఉన్న యాంటీ కెతెరా సైంటిస్ట్ కి ఇంకా ఒక మిస్టరీగానే మిగిలిపోయింది థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ అవర్ వీడియో మీకు ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ నచ్చితే తప్పకుండా వీడియోని లైక్ చేసి మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి అలాగే ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటే మేము నెక్స్ట్ వీడియో అప్లోడ్ చేయగానే మీకు నోటిఫికేషన్ వస్తుంది మళ్ళీ వచ్చే ఎపిసోడ్లో ఇంకో ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్తో కలుద్దాం సైనింగ్ ఆఫ్ మ్యాడ్లీ క్యూరియస్